ഒരു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ ഘടകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ തിരക്കഥയാണ് തിരക്കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം ഏറെ എടുക്കുന്നത് വളരെ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു രഹസ്യം തന്നെയാണത് ഞങ്ങൾ പഞ്ചാബി ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് എടുത്ത സമയം ഏകദേശം ഒമ്പത് മാസം മുതൽ പതിനൊന്ന് മാസം വരെയാണ് അത്രയൊന്നും ആരും അന്ന് തിരക്കഥയ്ക്ക് സമയം കളയാറില്ല പക്ഷേ സാഗ ഫിലിംസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തിരക്കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും നിങ്ങൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും എടുത്തു കാരണം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ മെറ്റീരിയലാണ് തിരക്കഥ വേറെ എവിടെ കാശ് കളഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വളരെ ശരിയാണ് പഞ്ചാബി ഹൗസിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം അത് തന്നെയാണ് തിരക്കഥയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നല്ല സമയം ഉപയോഗിച്ചു തൃപ്തിയായ രീതിയിൽ എഴുതി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും തീരുമാനിച്ചു കഥയും എല്ലാം നന്നായി പ്രതിഫലിക്കത്ത രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് അത് ഞങ്ങൾ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കഥ കംപ്ലീറ്റ് നടക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേജർ പോർഷൻ ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചാബികളുടെ ഒരു ഡ്രോയിങ് റൂമിലാണ് അത് അവിടെ പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും പേർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റൂം ഉണ്ടാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല പൊതുവെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം വാടകയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെറ്റ് പണി തുടങ്ങി അപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായി അത് അതിൻ്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ വത്സൻ അദ്ദേഹം അത് വന്നു തുടങ്ങി സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ആ ഡിസൈൻ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചെയ്തു പഞ്ചാബ് പേരിലെ ഒരു ഡ്രോയിങ് റൂം ആ ഡ്രോയിങ് റൂമിലാണ് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും വരുന്നത് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കൃത്രിമത്വം എവിടെയോ ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം ഇവരുടെ ജനൽ വഴി നമുക്ക് ഒന്നും കാണി ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ജനൽ കുറവാണ് ഒരു ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഒരവസ്ഥ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പത്രം എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത കണ്ടു തൃപ്പൂണിത്തറ എനിക്ക് വേണം അത്തച്ചമയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു പന്തലിട്ടിരിക്കുന്നു ആ പന്തൽ വളരെ മനോഹരമായൊരു പന്തലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇതുപോലൊരു പന്തലാക്കിയാലോ അങ്ങനെ കഥയിലൊരു ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് വരുത്തി ഈ ഡ്രോയിങ് റൂം എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ പന്തൽ പന്തലാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്പേസുള്ള ക്രെയിൻ വരെ ഇടാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പന്തലിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരിത മറ്റേ ഇടുക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല നമുക്ക് വളരെ മനോഹ മനോഹരമായി അതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി കഥയിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി എന്തിനു ഈ പന്തൽ എന്ന് പറയണമല്ലോ ഒരു വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പന്തൽ കിടക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ്റെ കല്യാണം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ഇട്ടതാണ് ആ പന്തൽ അവിടെ ആ കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോയി വീണ്ടും ഈ കല്യാണം നടക്കാതെ ഈ പന്തൽ അഴിക്കില്ല എന്നവർ ശബ്ദം ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി ലൈൻ അതിനകത്ത് ചേർത്തു അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പുതിയ അനുഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മച്ചാൻ വർഗീസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പന്തലുകാരൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മച്ചാൻ വർഗീസിന് ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടി അപ്പോൾ കൂടുതൽ അതിൽ കോമഡിക്കുള്ള ചാൻസ് വീണ്ടും അവിടെ കൂടുക അത് ആ പന്തൽ വന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹമായി കാരണം ഭംഗിയായി അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു കൃത്രിമത്വം ഫീൽ ചെയ്തില്ല അത് കഥയുടെ ഭാഗമായി മാറി അങ്ങനെയാണ് ആ ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം അതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചാബി ഹൗസിൽ ദിലീപിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പടം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സീനുണ്ട് ഇയാൾ കടം കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകളോടല്ല ധർമ്മട പാലത്തിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് വരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ധർമ്മടത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പാലമുണ്ട് ഒരു കടൽപ്പാലമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അവിടെയല്ല അത് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ കടൽപ്പാലമുണ്ട് പക്ഷേ ആ
ഇതിലൊരു ക്രെയിനും ഇത്ര ആളുകളുമൊക്കെ കയറുക എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സീൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ ദിലീപ് കടലിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അത് ഇത്തിരി റിസ്കിയാണ് കാരണം കടലിൻ്റെ തിരമാല ശക്തിയായിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതവിടെ ഒരാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചാടിയാൽ അപ്പോൾ ദിലീപിനെ അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡ്യൂപ്പാണ് ഡ്യൂപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂണിയനിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൾ വരണം അത് മദ്രാസിൽ നിന്ന് വരണം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഡ്യൂപ്പ് വന്നു ദിലീപിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരാൾ വന്നു അതേ ഡ്രസ്സ് അതേപോലെ വിഗെല്ലാം വെച്ച് ഇയാൾ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു അയാളോട് ആ കടലിലൊക്കെ ചാടി നല്ല ശീലമായിരിക്കുമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് അയാൾ ഒരു ഞെട്ടിക്കണ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ചാടിയിട്ടില്ല ഇതാദ്യമായിട്ടുള്ള ചാട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്ക് പേടിച്ചു അല്ല അത് പിന്നെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് എൻ്റെ തൊഴിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തോളാം നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കടലിൻ്റെ സംഭവം നമുക്കൊന്നും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ പിള്ളേരുണ്ട് ആ പിള്ളേരൊക്കെ കൂടെ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വേണം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഇതിന് പ്രത്യേക ആളുകളുണ്ട് അവരെ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി തരാം നിങ്ങൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ എക്സ്പേർട്ടാണ് അതിന് അതിൻ്റെ തൂണയിലൊക്കെ പിടിച്ച അവർ എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിവിടെ കട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഇയാളൊന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരണം അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് ആ ഒരു ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അവർ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായി മാറിയതിലും അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അവരൊരു ആറോ ഏഴോ പിള്ളേർ നല്ല നീന്തലറിയാവുന്ന പിള്ളേർ കടലിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയിട്ട് അവർ തൂണുകൾക്കിടയിൽ ഹൈഡ് ചെയ്തൊക്കെ നിന്നു ഷൂ ഷൂട്ടിനുള്ള എല്ലാം റെഡിയായി ഇയാൾ പോയി അറ്റത്ത് നിന്നു രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ചാടിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ചാടി അപ്പോൾ തലയിൽ വിഗ് മന മനോഹരമായി വിഗൊക്കെ വെച്ച് ദിലീപിൻ്റെ ഫേസ് കട്ടോടു കൂടി ഒരാളാണ് ഇയാൾ ചാടി നമ്മൾ കട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ പൊങ്ങി വന്നില്ല വേഗം കുട്ടികളോട് ചാടാൻ പറഞ്ഞു അവർ വേഗം ചാടി നീന്തിപ്പോയി ഇയാളെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു വന്നു പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇത് വേറൊരാളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് കാരണം അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഉള്ള ആളല്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു താടിക്കാരനാണ് വരുന്നത് ഒരു കഷണ്ടി ആയിട്ടൊരു താ താടിക്കാരൻ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ആൾ മാറിപ്പോയി ഒനി എടുത്തത് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇയാൾക്കിടെ വിഗ് അഴിഞ്ഞ് ആ ചാട്ടത്തിൽ താടി പോലെ ആയിപ്പോയതാണ് അങ്ങനെ ഇയാൾ രക്ഷിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി അയാൾ അയാൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അയാൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ പുറകെ വെച്ച് അടിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ കിട്ടുന്ന കാര്യം ഭയങ്കര അപകടമായിരുന്നു എന്തായാലും അത് മനോഹരമായ ആ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ആ രംഗം ചിത്രീകരിക്കാനും ഞങ്ങൾ ഒറ്റ ടേക്കിൽ തന്നെ ചിത്രീകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃപ്തി തോന്നിയ ഒരു സിനിമയാണ് പഞ്ചാബി ഹൗസ് അതിലെ ഏറ്റവും തൃപ്തി തോന്നിയ ഒരു കാസ്റ്റാണ് മുതലാളിയും രമണനും അതായത് ഗംഗാധരൻ മുതലാളിയും രമണനും ഗംഗാധരൻ മുതലാളിയെ നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല മലയാള സിനിമയിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വന്യക്കൊടി നാട്ടിയ ഒരു വലിയ കലാകാരനായിരുന്നു കൊച്ചിൻ അനീഫ ഈ അനീഫ്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു സാധാരണ നടി നടന്മാരൊക്കെ ഷൂട്ടില്ലാത്ത ദിവസം അവരെ പിന്നെ ആ ഏരിയയിൽ കിട്ടില്ല ഷൂട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവരെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പൊക്കണി ഇത് ഹനീഫ്കാർക്ക് ഷൂട്ടില്ലെങ്കിലും വണ്ടി അയക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് അത് എന്നോട് പല വിധത്തിൽ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എത്ര നേരം വീടിൻ്റെ വാതിൽക്ക് അത് വണ്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്നു വണ്ടി വന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹനീഫ്കാർ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം ആദ്യം എത്തിച്ചതിന് ശേഷം വണ്ടി വിട്ട് അയ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അനീഫ്കാർക്ക് ചില കണക്കുകളുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വണ്ടി നോക്കിയിരുന്നു കാണാതായപ്പോൾ ഞാൻ അകത്ത് കയറി ഒരു ബുൾസ് കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വണ്ടി വരാതായപ്പോൾ ഞാൻ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരു അല്പം പുട്ട് കഴിച്ചു എല്ലാം ഭക്ഷണമായിട്ട
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ അനീഫ് കായ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അല്പം പറഞ്ഞാൽ മതി പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ വലിയൊരു ഉസ്താദാണ് നന്നായി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അനീഫ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അനീഫ് കായ ചിരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അനീഫ് കായൊക്കെ നേരത്തെ വന്നിരിക്കും വർക്കില്ലെങ്കിലും വന്നിരിക്കും അതാ സിനിമയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അശോകൻ ഹരിശ്രീ അശോകനൊക്കെ ആ രമണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അത് ഇത്രയും വലുതാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളാരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും ട്രോളിൽ അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും ഇന്നും ട്രോളിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പുകളിലൊക്കെ വരുന്നതെല്ലാം ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഈ മുതലാളിയും രമണനും ഇവരെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും അത് മലയാള സിനിമ മറന്നിട്ടില്ല മലയാള ജനത മറന്നിട്ടില്ല ആ ട്രോളിലൊക്കെ നന്ദി പറയുകയാണ് ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിവിധ തരം ടെൻഷനുകൾ വരും ധാരാളം ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ചിലതാണ് നമുക്ക് അത്ര കൈവഴക്കമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സുപരിചിതമല്ലാത്ത ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരും എന്നാൽ തിര റഫ് ആൻഡ് ടഫ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നവർ ഉദാഹരണത്തിന് തിലകം ചേട്ടൻ തിലകം ചേട്ടനെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് പടം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളോട് പെരുമാറുക പുള്ളിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ പിള്ളേരായിട്ട് തോന്നുമോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് തിലകം ചേട്ടൻ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല ഡയലോഗ് എല്ലാം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആശാനെ തുടങ്ങിക്കോ പ്രോമിറ്റിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഒമ്പത് മെമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മലയാള സിനിമയിലും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് അതും ഏറ്റവും മുതിർന്ന അവരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പടം വന്ന് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിള്ളേരുടെയൊക്കെ ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഈ ഒമ്പതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ലാലേട്ടൻ ഹനീഫ്ക എൻ എഫ് വർഗീസ് അവരൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് വേദികൾ കീഴടക്കിയവരാണ് പിന്നെ ദിലീപ് ഹരിശ്രീ അശോകൻ പ്രസീത മേനോൻ അന്ന് മിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു പിന്നെ മച്ചാൻ വർഗീസ് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ അങ്ങനെ ആ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഗുണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം സീൻ പ്രത്യേകം വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇവരോടില്ല അവർ വായിച്ച് അവരത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് നന്നായി അത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം ജനാർദ്ദനൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇറിറ്റേഷൻ പോലും പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പുള്ളിക്ക് അനീസ്നെസ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരാളാണ് ആ ആളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടർബനും കെട്ടി ഈ താടിയും വെച്ച് നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റേതായ ചെറിയ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ചൊറിച്ചിലുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇത് ഊരി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഊരി വെച്ചാൽ രണ്ടാമത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണത് ഞങ്ങൾ ഒരു റെഡിമെയ്ഡൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി പക്ഷെ അത് ഒരു സ്യൂട്ടായില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര കോപ്പറേഷനായിരുന്നു എന്താ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഊരി വെച്ചാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വേറെ പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ച് തന്നെ നേരം വെളുത്ത് അത് രാവിലെ എല്ലാവരും എത്തി ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ഇത് കെട്ടിയാൽ പിന്നെ ഊരുന്നത് വൈകിട്ടാണ് അതുവരെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കണം നടന്നേ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ജനാർദ്ദ ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും നൂറ് ശതമാനം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വർക്കായിരുന്നു അവർ ഈ സിനിമയോടുള്ള സ്നേഹം ഒരു പ്രത്യേകമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അൻപതിൽ പരം കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചാബി ഹൗസിൽ അത്രയും പേരെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അതിന് ഞങ്ങളൊരു ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു സങ്കേതം ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു പല പല ബ്ലോക്കുകളായിട്ടാണ് ഇവർ തിരിച്ചത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് സെൻറ്ററിലൊരു ബ്ലോക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഒരു ഓരോ ബ്ലോക്ക്സ് നമ്മൾ ആള
ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും പഞ്ചാബി സ്റ്റൈൽ കോസ്റ്റ്യൂം തന്നെ കൊടുക്കണം അത് വേലായുധൻ കീഴില്ലമാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമാർ അദ്ദേഹം അത് മനോഹരമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കോസ്റ്റ്യൂം എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്തു വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അതിന് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ സിക്കന്ദർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ലാലേട്ടനാണ് ചെയ്തത് ആ സിക്കന്ദറുടെ ഡ്രസ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൊടുത്തിരുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ചൗട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഡോർമാറ്റ് അത് അന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ അതങ്ങനെ ആർക്കും അത്ര സുപരിചിതമല്ലായിരുന്നു ഈ ഡോർമാറ്റുകൾ ആ ടൈപ്പ് ഡോർമാറ്റുകൾ അത് വെച്ചാണ് ആ കോട്ടുകൾ ബേസ് കോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് അതുണ്ടാക്കിയത് അത് ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു കളർഫുള്ളായിരുന്നു മൊത്തം കളർഫുള്ളായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ ടർബൻ കെട്ടുക എന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിന് നമ്മളൊരു റിയൽ പഞ്ചാബിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അദ്ദേഹമാണിത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കെട്ടേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു ചെറിയൊരു തുണി അല്ല അതൊരു നല്ല മീറ്റർ കണക്കിന് നീളമുള്ള ഒരു വലിയ തുണി ആണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് ഒന്ന് പിന്നെ ഇവർക്ക് താടിക്കൊരു നെറ്റ് ഇടേണ്ടതുണ്ട് ആ നെറ്റ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അധികം ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിലും അത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല അത് അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ അത് പിന്നെ അവിടെ പോയി അതിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് അവർ തരികയാണ് ചെയ്തത് പഞ്ചാബി ഹൗസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ സംഗീതത്തെ പറ്റി പറയേണ്ടി വരും പറഞ്ഞേ പറ്റും കാരണം പടത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് സംഗീതം അത് ചെയ്തത് ഒരു പുതിയ ആളായിരുന്നു ഈ പുതിയ ആളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഈ പഞ്ചാബി ഹൗസിലേക്ക് മാത്രമായി ഒരാളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ടെത്തിയതല്ല ശരിക്കും അത് ആ സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് അതിന് കാരണമായത് ഈ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു ആൽബം ഉണ്ടായിരുന്നു മിന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തമിഴ് ആൽബം ഒരു ദിവസം യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അത് ആ കാസറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങി മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഇത് കാറിലിട്ട് സ്ഥിരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് മാറ്റുന്ന പ്രശ്നമല്ല കാരണം എനിക്കത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അത്ര ഒരു ഹോണ്ടിങ് മ്യൂസിക്കായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മുകിലന്നെ മഴയെന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വല്ലാതെ എനിക്ക് എനിക്കല്ല എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തോന്നി ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കണം ഇത്രയും നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ചെയ്തതിന് അപ്പോൾ ഇതാരാണ് എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരിക്കൽ മറ്റൊരു വർക്കിനായിട്ട് മദ്രാസിൽ പോയപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മ്യൂസിഷ്യനോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ മിന്നൽ ചെയ്ത സുരേഷിനെ അറിയുമോ ഒപ്പം തന്നെ അവർ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സുരേഷ് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ എ വി എം സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അവിടെ വരാം അവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സുരേഷ് എത്തുന്നു പരിചയപ്പെടുന്നു ഈ മിന്നലിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദനമൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടുത്ത പടത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു പുതിയ കാര്യം അറിയുന്നത് ജെൻറ്റിൽമാൻ എന്ന പടത്തിൽ ചിക്കപ്പുക്കുറയിലെ പാടിയത് ഈ സുരേഷ് പീറ്ററാണ് പിന്നെ ഉർവശി ഉർവശി എന്നുള്ള പാട്ടും പാടിയത് സുരേഷ് അത് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് മാത്രമല്ല എ ആർ റഹ്മാനെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടെ അങ്ങനെ കുറേ സംസാരിച്ചു പരിചയം കൂടിക്കൂടി വന്നു അവസാനം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പടം പഞ്ചാബി ഹൗസ് എന്നുള്ള ഒരു പടമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അപ്പം തന്നെ കൈ തോന്നുന്നു ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല കൈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാങ്കറയാണ് അവരുടെ പ്രധാന മ്യൂസിക് അത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് എത്ര പാട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഏകദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എറണാകുളത്ത് സുരേഷ് ഉടനെ വരുന്നു ആദ്യം ഇട്ട പാട്ട് തൊട്ട് എത്ര പാട്ട് സുരേഷ് ഇട്ടോ അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ സുരേഷിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകളാണ്
സുരേഷ് പാടിയതാണ് സുരേഷിൻ്റെ ആൽബം മിന്നലിൽ ഒരു തമിഴ് പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുകിലെന്നെ മഴയെന്നെ നൊമ്പരം തേടുന്നതാണ് അത് വളരെ മനോഹരമായൊരു പാട്ടാണ് നമ്മളെ വളരെ മനസ്സിനെ എന്താ പറയുന്ന മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ പാട്ട് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും സുരേഷ് പറഞ്ഞു അതെടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രമേശൻ സാറിനെ വിളിച്ചു പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു പുള്ളി അതിൻ്റെ മൊഴിമാറ്റം നടത്തി അതിൻ്റെ കൃത്യം അതല്ല ചെയ്തതെങ്കിലും അത് എരിയുന്ന കരളിൻ്റെ നൊമ്പർ അങ്ങനെയാക്കി അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ആ തമിഴിനേക്കാളും കുറേ കൂടെ ഇഷ്ടമായി ആ ലിറിക്സും ആ ട്യൂണും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ അത് മലയാളക്കരെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു പാട്ടാണ് ഈ ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞാണ് വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോകുന്ന ബസ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളൊക്കെ സ്ഥിരമിടുന്ന ഒരു കാസറ്റാണ് പഞ്ചാബി ബസ് അതിനകത്ത് വീഡിയോ ഇടും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെന്നും കണ്ടാലും മതി ആളുകൾക്കത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കാണണമെന്നില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഹൃദയസ്ഥമാണ് ഈ പടം എവിടെന്ന് കണ്ടാലും മതി അത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു അഭിമാനം തോന്നാറുണ്ട് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് ഇനിയും ഇനിയും നല്ല ചിത്രങ്ങൾ മലയാളക്കര ഏറ്റുവാങ്ങും എന്നെനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാണ് ഇത്തരം നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മുടെ മലയാളക്കര ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് നന്ദി നമസ്കാരം ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്കായി ബെല്ലൈക